ఫ్యూచర్ లో ప్లాస్టిక్ రహిత సమాజం కావాలని మన బిడ్డల ఆలోచన అలాగే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ కోసం మనం ఆలోచించాలిగా మరి యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పారు నరేష్ విన్న తర్వాత అంటే నరేట్ చేసేటప్పుడు స్టోరీ మీకు అర్థమైపోయింది సో పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ రోల్ కదా సో ఏమైనా డిఫరెన్స్ అనిపించిందా అంటే నరేషన్ లో ఒక వర్షన్ ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ చేసేటప్పుడు ఇంకొక వర్షన్ అంటే లిటిల్ బిట్ హార్డ్ వర్క్ ఎక్కువ అవుతుంది అని అనిపించిందా మీకు మెంటలీ స్ట్రెయిన్ అవుతున్నారు అనిపించిందా లేదు అంటే ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ నాకు తెలుసు ఇట్లా ఓ ఛాలెంజింగ్ రోల్ రాబోతుంది అనే దాంట్లో నాకు యాక్చువల్లీ నరేషన్లోనే ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేసాడు ఇలా ఉండబోతుంది చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా మీ పాత సినిమాలు ఈ కాన్సెప్ట్ సినిమాలు అవన్నీ మర్చిపోండి ఇది ఒక హార్డ్ ఎటింగ్ లవ్ స్టోరీ ఒక బాలచందర్ బాలా స్టైల్ లాగా తీయబోతున్నా అనేది సో ఐ న్యూ హౌ ద రైటింగ్ వాజ్ గోన్ బీ అంటే ఆ సీన్స్ ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ సీన్ కానీ నేను తన బెడ్రూమ్కి వెళ్ళి కత్తి తీసుకొని వెళ్ళే సీన్ అవన్నీ ఆ న్యూ ఇట్ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ నన్ను పుష్ చేస్తుంది ఛాలెంజ్ చేస్తుంది అనేది తెలుసు అప్పుడే కానీ నేను అది ఒక భయంతో చూడలేదు అది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎంజాయ్ చేసిన ఎంజాయ్ చేస్తేనే మంచిగా వస్తుంది ఎంజాయిడ్ ఇన్ ద థియేటర్ సో అంటే మీరు చాలా సెలెక్టివ్గా ఉన్నారు మూవీస్ విషయానికి వస్తే వెరీ మచ్ సెలెక్టివ్ అంటే చాలా కాన్షియస్గా మీ మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ చూసుకున్నా కూడా అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టోరీలో మోరల్ ఓరియంటెడ్ మూవీ అనేది మాకు అర్థమవుతుంది ఇట్స్ అ గుడ్ లెసన్ వీఆర్ లెర్నింగ్ సో ఎందుకు అంటే వై యూఆర్ చూసింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ నేను అట్లా మారలీ ఎక్కువ ఆలోచించను నన్ను పర్సనలీ ఎక్సైజ్ చేస్తుందా నేను చూస్తున్నా ఈ సినిమాని వేరే వాళ్ళు చేసినా నేను చూస్తున్నా అనేది అట్లాంటివి ఆలోచిస్తా ప్రతి సినిమాకి వేరే చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది అంటే ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ టైం ఒక లవ్ స్టోరీ ప్రాపర్ లవ్ స్టోరీ చేయబోతున్నా కంటెంపరీ హార్డ్ ఎటింగ్ ఉండబోతుంది నన్ను ఛాలెంజ్ చేస్తుంది డైరెక్టర్ కన్విక్షన్ బాగా నచ్చింది సో నెక్స్ట్ సినిమాకి వేరే పారామీటర్స్ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ సినిమా ఒకటి క్రైమ్ కామెడీ చేస్తున్నా అది ఎప్పుడు అటెంప్ట్ చేయలేదు నేను అలాంటిది ఏదైనా ఫన్ సైడ్ తీసుకొద్దాం ఒక హై ఎనర్జీ ఆనంద్ని చూపిద్దాం అనే స్పేస్లో ఆలోచిస్తూ అది యాక్సెప్ట్ చేసిన సో ఎవ్రీ ఫిలిం హ్యాస్ ఎ చోన్ అంటే మనం ఒక కెరియర్ ప్లాన్ అనుకొని స్ట్రాటజీ ముందే డిసైడ్ చేసుకొని ఇంకో టెన్ ఇయర్స్ ఇదే చేయాలి అనేది ఉండదు కదా ఎవ్రీ ఫిలిం హ్యాస్ ఎ చోన్ న్యూ ఛాలెంజ్ సో మీ డ్రీమ్ రోల్ ఏదన్నా ఉందంటారా మీ బ్రదర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ మూవీస్ ఆర్ టోటలీ డిఫరెంట్ కమర్షియల్ కొంచెం మాస్ అండ్ యుర్ డిఫరెంట్ జోనర్ లో ఉంది సో యాక్చువల్లీ విజయ్ డిండు ఎనీ మాస్ ఫిలిం టెన్లో ఎక్సెప్ట్ లైవ్ గారు యా యా సో అంటే మీ ఇద్దరు విషయంలో స్టోరీ సెలెక్షన్ విషయంలో అంటే ఎలా మీరు ఎనీ డిస్కషన్స్ మీ మధ్య ఉంటాయా లేవు అసలు లేవు హి డజంట్ టెల్ మీ స్టోరీస్ ఐ డోంట్ టెల్ హిమ్ మై స్టోరీస్ ఆ ఇస్ ఇట్ ట్రూ యా యా అసలు జస్ట్ సినాప్సిస్ బ్రీఫ్గా చెప్తాం అంతే ఇట్లాంటి డైరెక్టర్తో పని చేయబోతున్నా ఇలాంటి స్టోరీ జాండర్ నా క్యారెక్టర్ ఇలా ఉండబోతుంది అనేది చెప్తా మొత్తం నరేషన్ అయితే విన్నాడు అండ్ హీ డజన్ మే టేక్ మై డెసిషన్స్ ఐ టేక్ మై ఓన్ థ్యాంక్ యూ చెప్పిన యాంకర్ ఆమె అందుకోసమే ఆపదని అట్లుంటుంది నెక్స్ట్ వాళ్ళని మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇస్తా ఎందుకంటే నాకు ఛాన్స్ ఇస్తలేరు వాళ్ళు ఇదో కష్టమైపోయింది నాకు సో యా యాక్చువల్గా నాకు ఏమనిపించిందంటే మీ సినిమాలో ఎప్పుడైతే కొంచెం బోల్డ్ సీన్స్ ఒకటి రెండు కొన్ని బోల్డ్ సీన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ బోల్డ్ సీన్స్ చేసినప్పుడు ఒక భయం ఉంటుంది లోపల అంటే అవన్నీ నువ్వు ఆలోచించినో లేదో ఆ హోస్ట్లో నాకు తెలియదు కానీ నాకు అనిపించింది ఏంటి అని అంటే అవి కొంచెం ఓవర్ బోర్డ్ అయినా కూడా అటు ఇటుగా ఒక రకం అయిపోతాయి అవి రైట్ ఓవర్ బోర్డ్ అవ్వకుండా చేయాల్సి వస్తుంది అవన్నీ కూడా ఒక లైన్ ఉంటుంది దానికి ఆ లైన్ లోనే చేయాలి ఆ లైన్ లోపల చేస్తే హిట్ అవ్వదు ఆ లైన్ బయట చేస్తే ముద్ర పడిపోతుంది ఆ లైన్ మీద చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ ఆలోచన వచ్చిందా ఒకవేళ వస్తే నువ్వు ఆ సీన్స్ చేసేటప్పుడు ఎట్లుండే నీ ఫీలింగ్ ఎట్లుండే ఎట్లా ప్రిపేర్ అయినా దానికి వచ్చింది ఆలోచన స్టోరీ చెప్పినప్పుడే ఫస్ట్ నాకు ఆ భయం ఉంది అరే ఇట్లా ఎట్లా ఉంది ఈ మీటర్లా కావాలంటున్నారు మరి ఏం చేస్తారు అది నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్లు అని నేను సీతవై రాజేష్ గారిని అడిగిన సార్ మరి ఇట్లా చేస్తుంది కదా నాకు ఈ ముద్ర పడిపోతుందా ఈ అమ్మాయి ఇట్లా చేస్తే మరి ఏంది ఏమో భయం అవుతుంది నాకు అది అని అన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగిన నాకు మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్ సార్ సేమ్ క్వశ్చన్స్ నేను అడిగితే ఆయన నాకు క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈమె ఎందుకు ఇట్లా చేస్తుంది అనే దానికి ఒక రీజన్ నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్కి
అన్ని ఆన్సర్స్ ఇచ్చి ఒక ప్రాపర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేసి అన్న క్లారిటీ ఇచ్చింది అనమాట అప్పుడు ఇక నాకు ధైర్యం వచ్చింది ఎస్ చేయొచ్చు వాళ్ళు సో నువ్వు ఫస్ట్ డే అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు నువ్వు చేసింది పెద్ద స్క్రీన్ పైన అంటే ఇదే ఫస్ట్ మూవీ కాబట్టి నీకు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ సీన్ ఏం షూట్ చేసారు ఫస్ట్ డే ఏం షూట్ చేసినావు కెమెరా ఎట్లా ఫేస్ చేసిన అది క్లైమాక్స్ లో సీన్ ఉందా పెళ్లి ఏమని షూట్ చేసింది అది మాట్లాడుతారు స్టార్టింగ్ లో మేము ఆటోలో కూర్చొని ఇట్లా ఇట్లా పెట్టుకొని అలాంటి సీన్ లోనే అనుకోండి then you feel it here yeah. naturally manaki ikkada em cheyalano ela performance undalano so we found it extremely challenging that day first yeah. day ne climax isthunnam adi so adi kada asal important kani nu koncham weight gain chesinavu kada ante first nen koncham la unde manchi jara healthy unde cinema kosam sanna gaina tarvata so apudu 11 kgs itla digino cheppa va please cheppa cheppa please please i need it em lesu tindi takku vesina gym ko vena జిమ్ కి పోయినావా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఎట్లాంటి చేసిన తర్వాత చేసిన స్టార్టింగ్ ఏ చేయలేదు జరా నార్మల్ మెయింటైన్ చేయడానికి చేసిన తర్వాత అప్పుడు చేసిన అప్పుడు చేసిన ఆ రోజు క్లైమాక్స్ సీన్ మాకు నిజంగానే ఛాలెంజింగ్ ఉండే ఎందుకంటే మేము ఏం షూట్ చేయలే డైరెక్ట్ క్లైమాక్స్ అంటే అప్పుడు ఆ ఫీల్ ఆ ఇంటెన్స్ లవ్ ఎమోషన్ అంతా మాకు మ్యూజిక్ మాస్టర్ హెల్ప్ చేసింది నిజంగా